നമസ്കാരം ഈ ഡിസംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ് അവരുടെ മൈഗ്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒത്തിരി റിഫോംസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മൈഗ്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയെ പറ്റി നമ്മളോട് വിശദീകരിക്കുന്നത് ബ്രിസ്ബനിൽ ടി എൻ ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ലോയറായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രതാപ് ലക്ഷ്മണാണ് നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രതാപ് ലക്ഷ്മൺ ടി എൻ ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടൻസിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ലോയറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നാം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ച ന്യൂ മൈഗ്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി നെക്സ്റ്റ് ഡെക്കേഡ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൈഗ്ര കുടിയേറ്റ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നാം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാതലായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ളവരെയും നൈപുണ്യങ്ങളുള്ളവരെയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ അഥവാ വിദ്യാർത്ഥി വിസയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് നിലവിൽ ഏതാണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥി വിസയിൽ വരുന്നവർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതിന് ശേഷം ദീർഘകാലം സ്കിൽഡ് വിസകളിലേക്ക് മാറാതെ അഥവാ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻഷിപ്പ് വിസകൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ ദീർഘകാലം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് പോവുകയും ഓസ്ട്രേലിയൻ തൊഴിൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചും ആവശ്യകത അനുസരിച്ചും അവരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിലതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ രംഗത്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും അർഹതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ സമൂഹത്തിനും ഒപ്പം വിദ്യാ ആസ്ട്രേലിയൻ സമൂഹത്തിന് നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ സാംശീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരിക അവർ അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം തിരികെ അവരുടെ വിദേ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക ഇതാണ് കാതലായിട്ടുള്ള വിദ്യാ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അഥവാ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദീർഘകാലം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം ഇതിനകത്ത് വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് നിലവിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ എൽ ടി എസ് അക്കാഡമിക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്കോർ ഓവറാൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി മുതൽ അത് ഐ എൽ ടി എസ് അക്കാഡമിക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആയി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് യോഗ്യതയായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ സർവകലാശാലകളും മറ്റുന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും മാസ്റ്റർ ലെവൽ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ഐ എൽ ടി എസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ അക്കാഡമിക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് അതായത് പ്രൊഫഷൻ ലെവൽ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പലപ്പോഴും പല
ഐ എൽ ടി എ സ്കോർ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആയി ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അത് ആറാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുള്ളത് എലിക്കോ സ്കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാതൃഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എലിക്കോ സ്കോഴ്സിന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയ മ ചെറിയ വ്യത്യാസം കുറി അവർ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നിലവിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഒരു മാതൃഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിലവിലുള്ളതിൽ നിന്നേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നടത്തുന്ന അക്കാഡമിക് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് മിനിമം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്കോ ഐ എൽ ടി എസ് അക്കാഡമിക് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ അക്കാഡമിക് പർപ്പസ് അഥവാ ഇ ഇ എ പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ കോഴ്സിലേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം ഒന്ന് ഹയർ ലെവലിലുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് എൻറോൾമെൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുകയും കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് എൻറോൾമെൻറ്റ് അഥവാ സി ഒ ഇ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിസാക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസാക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് ഈ കോഴ്സിനെ തുടർന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് വർഷത്തെ ഗ്രാജുവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ ട്രേഡ് കോഴ്സുകളോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വീണ്ടും സ്റ്റേ ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ വളരെ ദീർഘകാലം ഗവൺമെൻറ് വിസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ദീർഘകാലം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തുടരുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മാസ്റ്റർ ബൈ കോ മാസ്റ്റർ ബൈ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ബൈ കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ആ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നിയമ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് വർഷം കൂടാതെ തന്നെ അവർ റീജിയണൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഏത് റീജിയണൽ ഏരിയയിലാണ് മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയണൽ ഏരിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൾ അത് താമസിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലോണോ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അവർക്ക് ഒരു രണ്ട് വർഷം അധികം ലഭിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ റീജിയണൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അധികമായിട്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വർഷം വരെ വീണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള വിസ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ രണ്ട് വർഷം ലഭിക്കും ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് വർഷം ഒരു എക്സ്ട്രാ എക്സ്റ്റൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും നിലവിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് അതായത് എൻജിനീയറിങ് ഐ ടി ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ മേഖലകളിലുള്ള ഗ്രാജുവേഷനോ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സിന് ഇന്നിപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് രണ്ട് വർഷക്കാലം വിദ്യാഭ്യാസ കാലയളവിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷക്കാലം അവർക്ക് സാധാരണ നിലയിലെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന സ്റ്റേ ബാക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് അതുകൂടാതെ വളരെ മോസ്റ്റ് ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയണൽ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് വർഷം കൂടി കിട്ടുന്നു അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് രണ്ടും ഏഴ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ വീണ്ടും അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷക്കാലം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വിസയിൽ അങ്ങനെ ഏകദേശം പരമാവധി ഒൻപത് വർഷക്കാലത്തോളം അവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുവാനുള്ള മൂന്ന് ഏഴ് തൊട്ട് ഒമ്പത് വർഷക്കാലം വരെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവലിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷക്കാലം വരെ നിൽക്കുവാനും പി എച്ച് ഡി ലെവലിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒൻപത് വർഷക്കാലത്തോളം
ഒന്നുകിൽ അവർ അണ്ടർ സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വർക്ക് പ്ലേസ് തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ശരിക്കും വിദ്യ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലകരമല്ലാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വിസയുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വിസയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേ ബാക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവലിലും മാസ്റ്റർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ കോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇനി മുതൽ രണ്ട് വർഷക്കാലം മാത്രമേ പരമാവധി പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വിസ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ റീജിയണൽ ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വർഷം വരെ അവർ ഏത് ഏരിയയിൽ റീജിയണൽ ഏരിയയിൽ ഏത് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് കോഡിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് തൊട്ട് രണ്ട് വർഷം വരെ നിൽക്കുവാനുള്ള ആ അവസരം നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അഡീഷണലായിട്ടുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എൻജിനീയറിംഗ് ഐ ടി ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ടീച്ചിങ് ഈ മേഖലകളിലുള്ള ഗ്രാജുവേഷനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിയോ മറ്റു റിസർച്ച് ഗ്രാ കോഴ്സ് കോ കോഴ്സുകളോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള ആ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുത്തു കളയുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമാവധി ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നാല് വർഷമായിരിക്കും കോഴ്സ് വർക്കിലാണെങ്കിൽ അതേസമയം ഇത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ കോഴ്സ് വർക്കും ഗ്രാജുവേഷൻ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റിൻ്റെയാണ് എന്നാൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ റിസർച്ചിനും പി എച്ച് ഡിക്കും ഉള്ളത് മൂന്ന് വർഷമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പി എച്ച് ഡിക്കാർക്ക് നാല് വർഷമായിരുന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ അത് മൂന്ന് വർഷമായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ കോഴ്സ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ കോഴ്സ് വർക്കുകാർക്ക് നേരത്തെ മൂന്ന് വർഷമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേ ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ ൻ്റെ കാലാവധിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള കുറവ് ഇനി മുതൽ ഉണ്ടാകും മറ്റൊന്ന് നിലവിൽ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് എം ഐ എൽ ടി എസ് അക്കാഡമിക് ആയാലും ജനറൽ ആയാലും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് അത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള മാറ്റം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സോ രണ്ട് വർഷത്തെ ട്രേഡ് കോഴ്സോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അത് അൻപത് വയസ്സിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി ചുരുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി ചുരുക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൽഡ് മൈഗ്രേഷൻ വിസയ്ക്കുള്ള മാക്സിമം അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാക്സിമം പ്രധാന പ്രധാന അപേക്ഷകൻ പ്രൈമറി ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള പരമാവധി വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഗ്രാ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസായാലും അതിനുശേഷമുള്ള ഗ്രാജുവേറ്റ് വിസായാലും ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പെർമനൻ്റ് റെസിഡൻഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന സ്കിൽഡ് മൈഗ്രേഷനിലേക്ക് പോകുവാൻ ഉള്ള പരമാവധി പ്രായം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയ ആക്കി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കെ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അൻപത് വയസ്സ് വരെ അപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു നില നിലവിലുള്ളത് ഇതിനുമായി സ്കിൽഡ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള പരമാവധി വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ചായി നിജപ്പെടുത്തി നിശ്ചിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വിസ അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള റെഗുലേഷനുമായിട്ട് മൈഗ്രേഷൻ റെഗുലേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ആസ്ട്രേലിയയിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസായിലുള്ളവർക്ക് ഈ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് എന്നുള്ള പ്രായപരിധി ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതി
ഗവൺമെൻറ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് വയസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊന്ന് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വിസായിലുള്ളവർക്ക് ടെമ്പററി സ്കിൽഡ് മൈഗ്രേഷൻ എംപ്ലോയർ സ്പോൺസേഡ് ടെമ്പററി സ്കിൽഡ് മൈഗ്രേഷനു വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് കുറച്ചിളവുകൾ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിയമപരമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏത് ദിവസം മുതലാണ് ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം അന്തിമമായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ നിലവിൽ ടി എസ് എസ് വിസ അത് ടെമ്പററി സ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് വിസയിൽ ഒരാൾക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ട് വർഷക്കാലം ആ തൊഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ക്ലോസ്ലി കണക്ട് ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കുപേഷനിലോ ജോലി ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് അതിനകത്ത് റിലാക്സേഷൻസ് അതിനകത്ത് ഒഴിവുകൾ കുറച്ച് ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ചില നിബന്ധനകൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വിസയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന പുതിയ ടെമ്പററി സ്കിൽഡ് മൈഗ്രേഷൻ വിസ അതായത് സ്കിൽ ഇൻ ഡിമാൻഡ് വിസ നിലവിലുള്ള ടി എസ് എസ് വിസയ്ക്ക് പകരം വരാൻ പോകുന്ന സ്കിൽസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് വിസയുടെ കണ്ടീഷൻസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓൺ ഷോറിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ വന്ന് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ നിൽക്കുന്ന സ്കിൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അത്തരം വിസകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ കൈവരികയും തീർച്ചയായിട്ടും ആ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും ഒഴിവാക്കപ്പെടാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ എംപ്ലോയർ സ്പോൺസർഷിപ്പിന് വിസക്കുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വിസ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വിസയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മറ്റ് ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പൊതുവെ അല്പം കടുപ്പമേറിയ കാര്യമാണ് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഓസ്ട്രേലിയൻ അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് ഗവൺമെൻറ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിനും ഓസ്ട്രേലിയൻ സിറ്റിസൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ എലിജിബിൾ ന്യൂസിലാൻഡ് സിറ്റിസൻസിനും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതു മുതൽ വളരെ സെലക്റ്റീവായിക്കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ ചില കോഴ്സുകളിൽ വരുന്ന വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിജയകരമായിട്ട് ആ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും പുതിയ ന്യൂ മൈഗ്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഈ രേഖയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിശദാംശ വിശദാംശങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒരു പോളിസി ഒരു നയപരമായ നയരൂപീകരണം മാണ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ടെമ്പററി സ്കിൽഡ് മൈഗ്രേഷൻ എംപ്ലോയർ സ്പോൺസേഡ് വിസകളെയും പെർമനൻറ്റ് മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ചുമുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കേൾക്കുക നന്ദി